ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർച്ചൻ ബി കോം ബി ബി എ ഇ ഡിയിലെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലെ പോർഷൻസ് ആണ് ഈ മൊഡ്യൂളിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പാർട്സ് നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് ആ വീഡിയോ കാണുക വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമാക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ആൻഡ് സബ്സിഡീസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ആർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് പ്രൊമോഷണൽ അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഫോർ ബൂസ്റ്റിംഗ് അപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഓൾ റീജിയണൽ പാർട്ടിക്കുലർലി ഇൻ ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയാസ് അതായത് ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയാസിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസും അവരെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മളതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻസെൻറ്റീവ്സും സബ്സിഡീസും സബ്സിഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിനൊക്കെ നമ്മൾ സബ്സിഡി കിട്ടും അതായത് ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് മൊത്തം വരുന്ന ചിലവിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഭാഗം ഗവൺമെൻറ് അത് ഏറ്റെടുക്കും ഇതാണ് സബ്സിഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പറയുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ആൻഡ് സബ്സിഡീസ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സിൻ്റെയും സബ്സിഡീസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പറയുന്നത് ഇനി ഫസ്റ്റ് ആക്ട് ആസ് മോട്ടിവേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എം എസ് എം ഇ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ഇൻസെൻറ്റീവ്സും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സിഡീസും കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കഴിവും കൂടുതൽ പ്രാപ്തിയുള്ള ആൾക്കാർ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരികയും അത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് എൻകറേജ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ ദ ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയാസ് അതായത് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയാസിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വർദ്ധിക്കുന്നു ഇത് അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലീവിങ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വരെ സഹായിക്കുന്നു അടുത്തത് ബാലൻസ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ തന്നെ റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നു എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ ഇൻഡസ്ട്രീസും അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്ങും വർദ്ധിക്കുന്നു അടുത്തത് ലീഡ്സ് ടു എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇത് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് സഹായകമാവുന്നു മേക്ക് ദ ഓൺടർപ്രണർ ടു ഫേസ് കോമ്പറ്റീഷൻ അത് ഈ ഓൺടർപ്രണേഴ്സൊക്കെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് തയ്യാറാകുന്നു മത്സര ബുദ്ധിയോടു കൂടി ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരാൻ തയ്യാറാവുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ സബ്സിഡീസും കൂടുതൽ ഇൻസെൻറ്റീവ്സും കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇൻഡസ്ട്രീസും കൂടുതൽ എം എസ് എം ഇസും വരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ വർദ്ധിക്കുന്നു ഇത് അവരുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ ബുദ്ധി വർദ്ധി കൂടുതലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അടുത്ത് മേക്ക് ദ ഓൺടർപ്രണർ ടു ഫേസ് കോമ്പറ്റീഷൻ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റെഡ്യൂസ് ദ ഓവറോൾ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് എക്സസൈസ് അതായത് ഈ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ടോട്ടലിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലാതാകാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ആൻഡ് സബ്സിഡീസ് ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നീഡ് ഫോർ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് അതായത് ഒരു ഇൻസെൻറ്റീവ്സിൻ്റെ ആവശ്യകത നീഡ്സ് അത് ഫസ്റ്റ് ടു റിമൂവ് റീജിയണൽ ഡിസ്പാറ്റീസ് ഇൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് ഈ ഓരോ ഏരിയാസിലുള്ള പ്രത്യേകം തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ ഇൻസെൻറ്റീവ്സും സബ്സിഡീസും സഹായിക്കുന്നു അടുത്ത് ടു പ്രൊമോട്ട് പാർട്ട് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് അതായത് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇൻസെൻറ്റീവ്സും സബ്സിഡീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ എം കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ അതായത് കഴിവുള്ള കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഓണർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് കടന്നു വരികയും കൂടുതൽ ഓണർപ്രണേഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്ത് ടു പ്രൊവൈഡ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് സർവൈവ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് അതായത് മത്സര ബുദ്ധിയും സ്ട്രെങ്ത്തും സർവൈവിലും വർദ്ധിക്കുന്നു അടുത്ത് ടു ജനറേറ്റ് മോർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റിമൂവ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അതായത് ഈ ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയാസിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ആ
problems relating of to subsidies adayid or subsidies in varan poguna problems adayid nammal ingane government subsidies okke provide cheyumbo adu correct aayit implement cheyan kayyunnu verilla appo koorudhal prashnangal undavan chance undu prashnangal alle problems undavan chance undu adanu ingi parayunade alle first the quantum of subsidy should be adequate to produce the desired results adayid nammal ee kodukkuna subsidies ആവശ്യമുള്ള കാര്യത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ആയിരം രൂപ നമുക്ക് സബ്സിഡി കിട്ടി പക്ഷെ നമുക്കൊരു മൂവായിരം ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആയിരം രൂപ വേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ആ ജോലി നടക്കില്ല സബ്സിഡി നമുക്ക് കിട്ടും ചെയ്യും അടുത്ത് ടാർഗറ്റ് ദ ഗ്രൂപ്പ്സ് ടു വൂം ദ സബ്സിഡി ഈസ് ടു ബെനിഫിറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർലി ഡിറ്റർമൈൻഡ് അതായത് ആർക്കാണ് ഈ സബ്സിഡി ലഭിക്കേണ്ടത് എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നിർണയിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് അർഹതല്ലാത്തവർക്ക് ലഭിക്കും അടുത്തത് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഫോർ വിച്ച് ദ സബ്സിഡി വിൽ ബി ഗിവൺ മസ്റ്റ് ബി ഫെയർലി ലോങ് സോ ആസ് ടു ഇനേബിൾ അതായത് ഇങ്ങനത്തെ സബ്സിഡീസ് വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കുറേ സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാലത്തേക്ക് ഈ സബ്സിഡി നീട്ടേണ്ടി വരും അടുത്തത് ദ സബ്സിഡി സ്കീം ഷുഡ് ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ടു പ്രൊസ്പെക്റ്റീവ് ബെനിഫിറ്റ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഭാവി ഗുണഭോക്താക്കളെ വരെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഭാവി ഗുണഭോക്താക്കളെ വരെ നമുക്ക് ഈ സബ്സിഡീസിൻ്റെ കാര്യം അറിയിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാലം ഈ സബ്സിഡി നിലനിർത്തേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ സബ്സിഡി നേടുന്ന ആൾക്കാർ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും അടുത്തത് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിംഗ് സബ്സിഡി ഷുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് അതായത് നമ്മൾ ഈ സബ്സിഡി കൊടുക്കുമ്പോൾ സബ്സിഡി ഓരോരുത്തർക്ക് ലഭ്യമാക്കണമെങ്കിൽ അതിനും കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതും ഇവർ ചിലവ് വഹിക്കേണ്ടി വരും അടുത്തത് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊസീജർ മസ്റ്റ് ബി ഇഫക്റ്റീവ് അതായത് നമ്മൾ ഈ സബ്സിഡി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നടപടിക്രമം കറക്റ്റായിട്ട് വരണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അർഹതപ്പെട്ട അതല്ലാത്തവർക്ക് സബ്സിഡി ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും വരും ദ സബ്സിഡി വൺസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ആർ ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു വിഡ്രോ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സബ്സിഡി അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു സബ്സിഡി അനൗൺസ് ചെയ്താൽ അത് റീവോക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പിൻവലിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അത് കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കും എ സബ്സിഡി മേ റിമേ അൺയൂട്ടിലൈസ്ഡ് ചില സമയത്ത് സബ്സിഡി ഉപയോഗശൂന്യമാകാൻ കാരണമാവും അടുത്ത് ഇഫ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ ഇനഫിഷ്യൻറ്റ് ഓർ കറപ്റ്റ് സബ്സിഡി വിൽ നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഡിസേർഡ് റിസൾട്ട്സ് അതായത് നമ്മൾ ഈ സബ്സിഡി അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെൻറ് ഭരണം നല്ലതല്ലാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതി കാണിക്കുന്നതായ ആൾക്ക ആളുകളാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗശൂന്യമാകാനും അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു റിസൾട്ട് ഇല്ലാതാവാനും കാരണമാവും ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസെൻറ്റീവ്സും സബ്സിഡീസിൻ്റെ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് നീഡ് ഫോർ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് പ്രോബ്ലംസ് ഫോർ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയാസ് അതായത് ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയാസിലെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് രാജ് കൺട്രിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ എയ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജും ആളുകളും ജീവിക്കുന്നത് വില്ലേജ് അല്ലെങ്കിൽ റൂറൽ ഏരിയാസിലാണ് അപ്പോൾ ഈ വി റൂറൽ ഏരിയാസിലെ അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും നാഷണൽ ഇൻകത്തേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് വില്ലേജേഴ്സാണ് ഈ നമ്മൾ വില്ലേജേഴ്സാണ് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ പകുതിയോളം സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് എന്നാന്ന് എന്നാൽ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാൽ ഈ വില്ലേജ് ഏരിയാസിൽ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം വളരെ കുറവാണ് അർബൻ ഏരിയാസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ റൂറൽ ഏരിയാസിൻ്റെ ജീവിത രീതിയും വീടും അതുപോലെ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ മോശപ്പെട്ടതാണ് ഇതിന് പരിഹാരമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജില്ലകളെ വ്യാവസായികമായ പിന്നോക്ക രീതിയിൽ പിന്നോക്ക രീതിയിലാക്കിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജില്ലകളെ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ ബാക്ക്വേരിയ ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയായി ഏരിയാസിൻ്റെ വികസനത്തിനായി ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് പല സബ്സിഡീസും ഇൻസെൻറ്റീവ്സും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇനി പറയണത് അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സബ്സിഡി അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹ
അതായത് പുതിയ ഒരാൾ ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ വരുന്ന ചിലവിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ വരുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് സബ്സിഡി ഫോർ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഇവിടുത്തെ മെഷീനറി ഓൺ ഹയർ പർച്ചേസ് ഇത് നമുക്കറിയാതെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് മെഷീനറി വാങ്ങുന്ന ഒരു സ്കീമാണിത് പിന്നെ പറയുന്നത് സീഡ് ക്യാപിറ്റൽ അസിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്കീമാണിത് ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയാസ് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയാസിലെ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്കീംസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ടാക്സാക്ഷൻ ബെനിഫിറ്റ് ടു മൈക്രോ ആൻഡ് സ്മാൾ യൂണിറ്റ്സ് അതായത് നികുതി ആനു ആനുകൂല്യങ്ങൾ മൈക്രോ സ്മാൾ യൂണിറ്റ്സിന് നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഈ കമ്പനീസ് അതേമാതിരി എം എസ് എം ഇവർക്കൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ നികുതികൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി എലക്ട്രി എലക്ട്രിസിറ്റി ഡ്യൂട്ടി അങ്ങനെ പല ഡ്യൂട്ടീസും കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ എം എസ് എം ഇക്ക് കുറച്ച് ഇളവുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റിബേറ്റ് അതായത് ദിസ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഫോർ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി അണ്ടർ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ത്രീ ദ റേറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഇഫ് പർച്ചേസ്ഡ് ബിഫോർ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പർച്ചേസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി അതായത് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ത്രീയിൽ പറയുന്നതാണ് ഇത് അതായത് ഒരു പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് കോസ്റ്റ് മാത്രം മുപ്പത്തഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് കോസ്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കും ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് മുമ്പായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ആണ് ഇതിന് ഇളവ് ലഭിക്കുന്നത് അടുത്ത് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ അലവൻസ് അത് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് അലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുനരധിവാസ അലവൻസ് അതായത് എന്തെങ്കിലും നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് എർത്തിക്കുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഫ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൈലോ സൈക്ലോൺ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് വന്നാൽ അതിന് പുനരധി പുനരധിവസിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ അലവൻസ് അടുത്തത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അലവൻസ് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് അലൗഡ് ടു അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീൻ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് അതായത് പുതിയ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അലവൻസ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്കീമാണിത് ദ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബുക്സ് പിന്നെ എക്സൈസ് കൺസെഷൻ എക്സൈസ് കൺസെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എസ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് വിത്ത് എ ടേൺ ഓവർ അപ് ടു റുപ്പീസ് ത്രീ ക്രോസ് ആർ എൻറ്റൈറ്റിൽ ടു കൺസെഷൻ ഇൻ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി അതായത് മൂന്ന് കോടിക്ക് താഴെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കോടി വരെ വിറ്റ് വരവില്ല ഒരു എം എസ് എം ഇക്ക് അവരുടെ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഇളവ് ഇളവ് അല്ലെങ്കിൽ കുറവ് ലഭിക്കും അടുത്ത് ഇൻകം ടാക്സ് എക്സെപ്ഷൻ ഫോർ എസ് എസ് ഐ മൈക്രോ ആൻഡ് സ്മാൾ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ബാക്ക്വേഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഇൻ ദി കൺട്രി ആർ എൻറ്റൈറ്റിൽ അറ്റ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻകം ടാക്സ് എക്സെപ്ഷൻ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ അമ്പത്തി മൂന്ന് ബാക്ക്വേഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആ ഡ്യൂട്ടിയിൽ നൂറ് ശതമാനം ഇളവ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് ഇത് ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ആൻഡ് സബ്സിഡീസ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പിന്നെ നീഡ്സ് പിന്നെ പ്രോബ്ലംസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ആൻഡ് സബ്സിഡീസ് ഇൻ ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയാസ് പിന്നെ ടാക്സ് ആക്ഷൻ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇവയൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ